Okay, so just before I left the house, uh, testimony, no? Uh, fresh na fresh pa sa mind ko and heart, no? So, kanina, uh, I was about to uh, pray for my you know, mother-in-law. And na-compel talaga ako mag-pray kasi nga, aalis na siya para bumunta doon sa, sa autopedic, national autopedic. Naka-schedule siya today. So, for operation. So, preparation pa yun mamaya-maya. And then yun nga, nung mag-pray na ako sa kanya, magkatabi silang ganyan. So, prepared ba ako? I wasn't prepared. But I was gonna pray. That's the good news, no? I was, a, I, I was about to pray for them. And what happened, I just asked, no? I just asked uh, Tita Ambi. They call her Tita Ambi. And kagabi kasi, she baked a cake for her. She close it eh. Magkamag-anak yan. Eh. So, sabi ko sa kanya kay Tita Ambi, uh, Tita Ambi, sabi ko sa kanya, uh, alam mo ba yung, kasi ano siya eh, sabi nga dito, profiling. So, i-apply natin dito yung profiling. No? Dahil kilala ko siya, I know her guts eh. So, pagka meron na sinabing statement, naku meron na siya kagad sasabihin. So, ang ginawa ko, Tita Ambi, sabi ko ganun. Um, alam mo yung sabi sa Ecclesiastes 3.1? Yung there's an appointed time? Oo, alam na alam ko yun. So, bigla siya nagsalita ng ganun. Tapos mamaya, nagsabi na siya ng Buddha, Aglipay, Katolik, yan. So, ang ginawa ko? Ang introduction ko sa kanya, uh, Tita Ambi, sabi ko ganun. Si, sabi ko, yung, yung tao, pag nag-share yan, sabi ko, most often than not, galing sa kanya yung sinishare niya. Experiential, ganyan, based sa experience. Pero sabi ko sa kanya, paano naman kapag kausap mo na yung Diyos? Paano tayo makikipag-usap sa kanya? Paano tayo harap sa kanya? And then, nung nagsalita na ako, sumagot na naman siya. Sige, ah, nasagot siya. Palagi, yung, palagi kong maririnig yung boses niya. Pag salita ako, sasagot siya. So sabi niya, ako kasi, ano ko eh, uh, Meron kasi akong prinsipyo dyan eh. May sinabi nga siya ito, Mahat Magandi ba yan? May mga sinasabi siya nga lang. And then sabi ko, You know what, Tita Ambi? Dapat aalis ako eh. Mamaya na ako aalis. Pupunin lang ako ah. Kino ko yung Bible? Kasi you have to show them the Bible verses. So kumuha ko ng, Ito na ako daw, si Mami. Mami Presi, di ba? Di po muna na siya dito. Tinanong niya ako, uh, Alex, bigyan mo rin ako ang Bible. So, binigyan ko siya ng isa. Yung Bible natin, Tagalog-English. Binigyan ko rin siya ng isa. Tapos ginawa ko na yung Bible ko. Kuha ko ng ball pen. Ginuhitan ko na ngayon yung pag-uusapan namin. Hindi niya alam. Ginuguhitan ko na. So, ano yung introduction ko? Diretso na ako. Wala na paligoy-ligoy. Tita Abby. Di ba? Mamamatay tayong lahat. Yan. Kagad. Sabi ko, alam mo ba kung saan magpupunta pag namatay ka? Ano sabit niya? Di ko alam. Nakompel na akong mag-start sa ano? Romans 3. Di ba? Roman road, Romans Road to Salvation. So, normally kasi, kaya ako nag-start sa Romans 3, 10, 11. Unang-unang reason bakit ako nang nag-start? Kasi matalino to eh. Nagmamarunong to eh. Ganun talaga. So sabi ko, basahin natin yan. Ano sabi doon? Basahin natin. For no one is righteous. No one, no, not, not one. Sa Tagalog, wala, wala, ni isa. Pero mas, 
Mas heavy ako sa Tagalog pag nag-share ako eh. Anong sabi niya, Tita Andy? Walang matwid. Matwid ka ba? Hindi. Okay, wala namang matwid, di ba? Di isa? Opo. Ano yung sunod? Eleven. Pakibasa. Walang nakakaintindi, nakakaunawa sa Diyos. At walang naghahanap sa Kanya. Tanong ko sa Kanya. I-explain ko lang ng konti, Tita Andy. Bakit walang naghahanap ha? Ano ba yung word na hanap? Hindi ba intentional yan? Pwede ko bang sabihin na ah, kasi nag-pray ako araw-araw eh. O, oh, inanap mo ba yung Diyos o nag-pray ka? Hindi naman eh. Kasi automatic siya na ginagawa mo eh. Ang intentional, nyari anak mo, asawa mo, boss mo, hinanap mo kasi kailangan mo siya makausap. Intentional yun kasi hahanapin mo siya. Ang sabi niya, ang sasagot ni Tita Ami, ba't ko mahanapin? Eh, alam ko naman nandito siya. Ah. <laughs> alam mo ginawa ko? Alam mo ginawa ko? Binalikan namin yung verse. Ano sabi niya, Tita Ami? Walang matweet. Walang naghahanap. So what you're saying, ikaw hindi mo siya kailangang hanapin. Eh, nakalagay mo sa Bible, walang naghahanap. Eh, the Bible cannot contradict itself. You're saying, hindi ko kailangang hanapin ng Diyos kasi nandito siya. Eh, hindi pwede contradict yan. Bakit? Eh, wala nga akong naghahanap. At wala rin matweet. Tumahimik siya. Sunod tayo, Romans 3.33 na, syempre, magkakasunod na yan. Sabi ko, for all have sinned. Di ba? And fall short of the glory of God. Wala na siya masabi doon. Ano po yung kalwalatian ng Diyos? Wala pong mga kaabot yan. Standards po yan. Di ba? Standards. Tita Ambi, kayo, may standards kayo. Si Mami, may standards. Ako, may standards. Ano yung mga standards? Di ba? Kakabake nyo lang ng cake. Anong ginawa nyo sa cake? Di ba? Nung kinain namin, ang sarap-sarap. So, ibig sabihin, may ginagamit kang standard. Kasi pag wala ka nun, hindi mo mababake na maayos yan. Okay. Ang pinag-usapan ngayon natin, Tita Ambi, standards ng tao. Ito, standards ng Diyos. So, yung standard ng Diyos, nasaan? Sa kanya. Sino nga kausapin niya? Ikaw. Ikaw ang harap sa kanya. Okay, sa tao. O, mami. Si Tita Ambi ba mabait? Oo. Oh. O, Tita Ambi, si mami ba mabait? Oh. Sa standard mo. Sa standard niya. Di na lang wala may sila sa James 2.10. Ang sabi si James 2.10, Matisod ka sa isa, lahat ay ano? Uh, Di ba? Kung maga, low breaker ka, isang low lang doon ma-break mo, low breaker ang tawag sa'yo. So, nung binabasa niya, o oh, sige, Tita Ambi, ulitin natin, ha? Low breaker ka. Oh. Yan, sa Diyos po yan, ha? Low breaker ka sa Diyos, hindi po sa tao itong pinag-uusapan natin. Ha? Kasi baka mamaya, mabait ka sa tao, yan ang naisipin mo. Eh. So lahat, dinadala ko sila sa Diyos. Ang usapan, ikaw at ang Diyos, I think, clear yung statement na yun sa kanya. Nung sinabi mo na, oh man, susunod na tayo, Romans 6.23 na, ha? kasi sabi niya, lahat ng makasalanan, di ba? Lahat ng makasalanan, ano mangyayari? 6.23 ha? ay ano, mamamatay. O ang parusa sa kanila, kamatayan. Pero ang anong parusa yan, kamatayan, saan makikita yan? Sabi, ko. Sabi mo kanina, minabanggit ka, uh, ang magjudjudge sa atin, yung creator natin, sabi niya. Tama! Sabi ko nga, punta tayo din sa Hebrews 9.27. Uh, at gaya, at gaya, <coughs> baka bisado eh. Oh, nasa ito na lang natin bro. Yung publish. Hindi ko dali. Meron ka na. 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 Sige. Bakda sa taong muna tayo ng Diyos. 9.27 Sorry. 
Ayun. At gaya ng ito ay tinakda sa mga tao na minsan mamatay, ngunit pagkatapos ito ay paghuhog. Sabi ko, oh, kita ambi, mamamatay tayong lahat, di ba? First death. Seven. Tapos, pagkatapos po niya, paghuhog na. Punta mo tayo sa Revelations 21.8 kagad. Punta kami ito. Data po at ang mga matatakotin, di na nanampalataya. Yan. At ang mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mapakiapid, mga kukula, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Sabi ko, lahat ng mga sinungaling, ha? At sinungaling na naman sa buhay mo, sa Diyos. Tapos, mapupunta sa lawa na nagbibigap na apoy at asupre na siya, ikalawang kamatay. Noong mabasa niya yung ikalawang kamatay, nagulat siya. Kita na yung ikalawang kamatay. Ulitin natin. Saan na pupunta? So sabi dito, data po at meaning, isang kasalanan dun, ang sinabi dun sa James 2.10, ito yun eh, na-identify ka ng Diyos dahil siya maghukom sa'yo. Saan ka pupunta? Impyerno. So ito ba, kita ang bid, lahat po mga tao dito, pag hindi alam nung share na gospel na, share na, gospel na to, sinashare ko sa inyo ngayon, hindi nyo alam, hindi nila alam. Sa impyerno sila? Oo. Yan. Clear po yan. Hindi ko po gawa-gawa yan. Hindi rin po, binadala ko po kayo sa Bible. Tapos, bumalik ako sa Roma, siyempre. Romans 5.8. Tumangga, pero <coughs> pride eh. Talino. Ah, Hindi ko na, siyempre, pero, again, may mga Old Testament ako pinakita na Isaiah, kaya nga fresh pa sa akin yung Isaiah 55, 8 to 11, pinabasa ko sa akin. Yan po, oh. so, yan po yung paborito niya, si King Solomon. Ito po si Isaiah po ito. <laughs> Kung kwento ko po niya si King Solomon, baka hindi ko ay bumilib. <laughs> oh, anyway, sabi ko, 5-8, na sabi niya, data po at ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Samantalang tayo yung makasalanan pa na matay si Yeso Cristo para sa atin. Ibig sabihin niya dito, Andy, ngayon pa lang, makasalanan ka. Ngayon, ngayon, oral mismo. Na-explain na yung tunan. Mamamatay ka. Di ba? Ang kaparosan niya, kamatayan. Punta tayo sa impyerno. Tama po ba? Oo, oo na siya na oo. Ngayon, ano next dito? Eh may nagsigo sa atin. Kasi hindi natin kaya bayaran yan. Wala kang kakaya para bayaran yan. Standard sa Diyo, mataas. Ang taas-taas. Doon pala sa James Wilden, sinabi niya na maliwanag, wala kang pambayan. Yan, talina natin, wala. Basahan lang po yan. I say, so sabi ko sa kanya, Itambi, si Yeso Cristo, ang pinunta niya rito, pinadala siya rito. Ha? Siya ang ano? Catholic. Oh, Catholic. Catholic na kung ano nung naroon, pinuntaan niya. Kasi nga, ano siya yung marami siyang alam. Tapos sabi ko sa kanya, so naiintindihan natin kung bakit po pinadala si Yeso Cristo dito. Kailangan po mamatay siya para sa mga kasalanan natin. Siya magbabayad dito. Eh. Pag siya ang nagbayad dito, dahil siya lang ang arapat dapat. Wala na pong iba. E dahil nabayaran niya na, wala kang touch book din. Wala mo kagawa niya. Bayad na po yan. Ito, ito na ngayon ang susunod ko. Dahil bayad na yan, okay, at bumalik na siya sa langit. Pinapakita niya na meron tayong everlasting life. no? Kung I-accept mo yung biyaya. Pumunta kami sa Ephesians 2.8.9 For by grace you have been saved through faith, not of your works, so that no, so, ano, no one would boast. Or sa KJB, that's... Uh, wait lang ha, para sure ako. Ephesians... Ito. 
lest any man should boast. No? So, in-explain mo sa kanya kasi akala niya, ano to, parang masabi niya, marami akong kilalang mayayaman. Tuma- nung tumaas na, parang nakalimutan na ako eh. Ay, hindi. Wala akong connect dito. <laughs> eh, nas kinuha ko yung parang hairband. Oh, itambi yung hairband mo. Nangyari, galit sa akin ha. Nirigalo ko sa iyo yan. Ano sabihin niyo? Nirigalo ko sa inyo. Sabi niya, thank you. Ayan. Ibig sabihin, tinanggap niyo. Okay. Ito po, ang sabi dito, yung biyaya, si Jesus po yan. Yung ginawa niya para sa iyo. Namatay po siya para sa iyo. Yan, tawag po dyan, biyaya. At kapag tinanggap niyo po yan, nandun na ako sa Romans, papakita ko na rin yung Romans yan sa kanya. Pag tinanggap niyo, pinang, tinanggap niyo po yan, yung biyaya na yan, yan na po yun, yung ginawa niyo kanina, ay pasalamat po. Ibig sabihin, ina-acknowledge niyo po yung gospel. Naintindihan niyo yung gospel. So, ready na po ba kayo, tita? Saan ready? Aba, eh, tanggapin yung regalo. So, di na ito sa Romans 10. 9, 10, saka 13. That if you confess with thy mouth, di ba? That Jesus Christ is Lord. As thy. Saan ba yun? So, Tagalog kami kasi... Nung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Yesus at mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga batay, ikaw ay maliligtas sapagkat sa puso ay sumasampalataya ang tao sa ikatutuwil at sa bibig ang pagpapahayag ay ginagawa sa ikaliligtas. Sapagkat ang sino mong tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So, dinala ko sila ngayon sa Luke 23 at 39 to 43. Dinala ko sila doon. Yung dalawang magnanako po, nakasama ni Jesus, para ipakita sa kanya na ganun kadali ang pagtanggap. Nung narealize niya na ganun nga kadali, not of her works, not of her intelligence, medyo tumahimik na. Sabi ko nga, maliwanan ko ba? Kanina, tinanong ko kayo. Hindi niyo alam. Ngayon po ba alam So, ready na po ba kayo kamanggap? Yung sagot niya, may ito. Pero maliwa naging gospel. The whole point, dinala ko siya sa AC 55-11. Tapos, nung binasa namin, yan po, lahat na nalabas sa bibig ng Diyos, ay hindi ubabali sa kanya ng walang produce o walang fruit, walang buho. Ibig sabihin, pag saan papadala ng Panginoon niya, ngayari, ito po, natanggap niya na yung mensahe ngayon, yung good news of salvation. Nasa inyo na, nasa inyo na po yan. Hindi na mo mawawala sa inyo. Ngayon, tawag nga yan, decision nyo na po yan. Kung gusto nyo gawin sa salvation. Pero nandiyan yung regalo ng Diyos. Ayan po. Nandiyan lang po. Ngayon po, tatanggapin nyo po. Ba? Pero pinag-pray ko siya. Sumunod naman siya. Pero wala akong naramdaman. Eh, feelings, diba? Hindi ko rin alam. So, importante, pinag-pray ko naman din yung gilang ko. So, basically, ang point ko dun sa pag-share ng gospel, kanina, yung tinatrain sa atin ni Pastor Ace, it's more of a guideline. It's a guidance for you to have that hindi automatic preparedness. Kasi, tayo, hindi tayo palagi sa, hindi ako prepared. Hindi pwede yun. Kaya nga, eto, kung ginagawa na yun, for soul winning, this is your preparation. This is your guidance. This is your, kung baga, paano mo ba i-workshop yung sarili mo, i-train yung sarili mo? Dapat, ginagawa mo talaga siya. Tapos, kung may matutunan ganun, pick it up. Tapos kung, kung sa tingin mo, ano yung ginawa mo, pwede mo naman i-consult ka. At kaya two by two, para may nakakita rin sa'yo kung tama nga yung sinishare mo. At baka, oo, oh, dahil pag mali yung nai-share mo, contradicting yun. Parang instead na save siya, lalo pa siya nadiin. 
nawala. Parang naglagay ka nung ano? Nung naglagay ka nung net, di ba? Nag-net ka, tapos kakapit siya sa net. Tapos ang nilagay mo net, hindi mo naman siya mahata. Kasi mali na yung sinabi mo. Gumitaw ko doon. Matisod pa. Matisod pa. So, importante talaga yung basic doctrine talaga. Maliwanan. Klaro talaga siya. As in, ako nga. Kaya sinishare ko ngayon itong testimony ko. Kasi, hindi naman talaga ako nag-prepare madalas eh. After na mag-pray, sabak na kami eh. Ang, ang, ang nangyayari ngayon kasi sa dami ng mga nasyaran, nasyaran na nakita mo na, na-experience mo na. Pagdating mo dun sa Bible, at ang ganda kasi, kailangan may Bible ka eh. Hindi pwede wala kang Bible eh. Hindi pwede, pwede yung salita lang. Probably, there will be times. So, may mga may mga inst- mga instances na wala akong dalang Bible kasi may dalawang instances, dinirek ko pa uwi yung dalawang taga-spark after ng party. Sabi ako driver. Kaya, sabi ko, wala akong pag-uusapan doon kundi gas. So, lahat na nasabihin ko, papunta sa gas. Pero, sa pagbaba niya, tumanggap na siya. Na, nakuha niyo, yung Even if na I'm not prepared, I am compelled to obey. I have to maximize my time here on earth. Given the chance, mo share talaga ako ng gospel. Given that opportunity, that window of opportunity, I'll share the gospel automatic. Hindi ako nag-iisip ng mahirap eh. One time nga, si Brother James, sinundo ako eh. Other James, di ba? Last ng tubig sa buyata yun. Ang sabi ko nga, sinir ko nga sa kanya, sa'yo, parang gusto ko nga tumakas eh. <laughs> Gagawin kasi ako. Pero, Proverbs 27-17, di ba? Iron sharpened at iron. So, nung mapurula ko, tinatalas niya ako, sa'yo ko, obey lang ako, obey ako. Share ka naman. It's about obedience eh. The, the, the very component for you to share the gospel is the opportunity to serve. You want to save to serve. Not the other way around. You can serve to save. It's always save to serve. Tip. Siguro doon sa sinay ko kanina, ang tip ko doon is more on direct. Walang paligoy-ligoy. Di ba? Kasi, magsasayang pa ako ng oras kung ano po yung sasabihin. Alam mo, dita, yung paraiso. Alam mo yung, alam mo yung trabaho mo ngayon. Baka, meron akong mabuting pa dita. Mas okay sa trabaho mo. Kasi pag ginanan mo ba, parang nimi-mislead mo yung tao eh. Nimi-mislead mo siya eh. Into something better na parang sa kanya, iba yung nai-imagine niya. Eh kung, Isabihin mo sa kanya, Mr. Miss, you know what? You're going to hell. And I care. Masakit yun, pero yun ang totoo eh. Kaya nga yung nasharean, nasharean ko ng mga balim, it's hard. It's hard. Balim talaga? Oo. Oh. There was an opportunity. There was a small window to share. Wala talaga kasi the whole, the whole, the whole activity, hindi ka makasingit. Okay, hindi ka naging decision. Talaga naman mga kaibigan. Okay, okay. 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 Okay, No mix. Baka sa inyo. Pagkakit mo, pagkakilang na. Pagkakilang ang intimidus. Binigay ko sa kanila yung buong verse. But then again, but then again, yung share ng gospel. Para hindi na masyado maburden din. 
Wag mo wag mo titingnan na wag mo titingnan siya na talagang yung work siya. Sa akin, ako ha, kaya kung sinasabi ganyan, worship, parang sa akin, it's an opportunity to worship and serve. So, yung tip ko nga is, alam, you have to let the Holy Spirit work. Eh. Isa pa, pag nagbabasa na yung tao ng Bible, tao, Ako na gugulat ako eh kasi napapako na yung mata niya doon sa salitahan ng Diyos eh, mabigat eh. Ayan ang testimony mo, mabigat. Bata, matanda, pag nagsalita na yung Diyos sa kanya, may kilos na eh. Yung conviction ko talagang, eto yung minds niya, may na-encounter na ako, babae, sobrang righteous, talagang, hindi, kapos na ito Ah, okay. Sino kita? Sino pa rin? Pero talaga ka na siya, mataas pa rin ang tingin sa sarili niya. Hindi ko na problema yun. Alam mo ba, simple na. Pag sinabi ko, alam, yun, medyo tatahili siya. Pero, pag nagkikin pa rin yung self-righteousness, eh, number one, hindi mo siya makakonvince talaga. Pero, the way you deliver the gospel, it should be clear. So kahit anong age yung ngayon, ako, talaga yun, si Andre, si Cheska, pinupush ko talaga sa yung movie. Ayun na ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na nalaman ko yung totoong gospel. Nalaman ko. Kaya kung hindi ko nalaman to, wala akong kakayahan ngayon tumayo dito mag-share ng testimony ko. <laughs> Dahil ako mismo, magbabackout ako. So, ako nagpapasalamat ako talaga na during that time, remember, di ba? Yeah. Niyayaya ako nila Brother James, sila Brother Ace. Tapos ako parang purong sulong. Pero nang sumalang na, nakita mo yung katotohan. Maraming unsaved. That's the truth. And that's the truth. Diba? Sabi sa John 8, tama? John 8, 35? 32. 32, 32. And the truth will set you free. Ah, you will know the truth and the truth will set you free. Tama? Sa so, yung thy truth is 17, 17. So sa akin, yung, yung masishare ko talaga ngayon dito, yung kanina medyo ano eh, fresh pa eh. Diba? Pero yung mga previous encounters ko talaga sa sharing, dependent ka sa Holy Spirit eh. There are times talaga kung ikaw masusunod, burn out ka sa work, tambakan ng problema sa isip, pero hindi mo pwede, pwede nga yun ang manaig eh. Right. Obedience talaga. Amen. He is obedience. So kids, uh, brethren, ha? Kapwa akong totoong kristyano. Okay? Huwag mong hayaan yung sarili mo ang manaig. Dapat manali ka dun sa badan ng spirito. Yun ang number one talaga. Kaya nga magpapray ka bago ang mag-share. Yun ang pinaka sa akin ha. That worked for me. Eh, hindi ko masabi kung saan pa ako dadalhin ito. Pero, it's a life. It's a life. Standard bro. It's a way of life. Yeah. For me, sharing the gospel is a way of life. Pumunta ako dito. Kasi... It's all winning to. Amen. <laughs> Ito ang pinaka-importante na topic na pag-uusapan mo sa buong Christian life mo. Amen. To serve after being saved. Let's pray. Quickly lang. Maraming salamat, Panginoon.
Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng kakayahan mag-share, Panginoon. And to me, Panginoon, na napakagala ko sa pagkakataon ito na ma-invite ako, Panginoon, mag-speak, magbigay ng testimony kung paano yung binabago na transform ng aking sarili, Panginoon. And Diyataas ko, Panginoon, ang gaya ng Baptist Church, <clears throat> si Brother Ace, Brother James, ano lang mga pamilya, Panginoon, na pagpatuloy mo yung palaguin, patibayin, ang palaguin, Panginoon. Lahat po na rin, Diyataas ko sa inyo, sa pamagitan ko ni Jesus. Amen.